Elimizde 4 grafik ve 4 tane de fonksiyon tanımı var. Hemen videoyu durdurun ve bu grafiklerden hangisinin hangi tanıma uyduğunu bulmayı deneyin. Pekala, şimdi beraber yapalım. Şimdi bu fonksiyonları bir gözden geçirelim ve grafiklerinin neye benzeyeceğini düşünelim. İşleri kolaylaştırdığı için sevdiğim bir yöntem var. x'in sıfıra eşit olduğu duruma bakalım. x'in sıfıra eşit olduğu durum. Özellikle x buradaki gibi bir ifadenin üssü ise. Şimdi bunu yazalım. y sıfır eşittir. 2 eksi 1 bölü 3 üzeri 0. Ki bu da 2 eksi 1'e eşittir. Çünkü 1 bölü 3'ün sıfırıncı kuvveti 1 eder. 2 eksi 1 de 1'dir. Pekala, x sıfıra eşit olduğunda bu grafiklerden hangisinde y 1'e eşit olur? Bakalım. İlk grafikte x eşittir 0, y eşittir eksi 1 olmadı. İkinci grafikte x eşittir 0, y eşittir eksi 1 ya da en azından öyle görünüyor. Üçüncü grafikte x eşittir 0, y eşittir 1. O halde bu doğru cevap olabilir. Dördüncü grafikte x eşittir 0, y yine 1'e eşit gibi. O halde bu fonksiyon tanımı için doğru grafik bu son iki tanesinden biri olabilir. Şimdi bu fonksiyonun davranışını düşünelim. Örneğin x çok büyük bir sayıya yaklaştığında neler olacak bir bakalım. x çok büyük bir sayıya yaklaştığında mesela y 1000 desek, 1000 de çok büyük bir sayı değil ama neyse devam edelim. Bu ifade 2 eksi 1 bölü 3 üzeri 1000'e eşit olacak. 1 bölü 3'ün bininci kuvveti çok çok küçük bir sayıya eşittir. 1000 tane 1 bölü 3 düşünün, hepsini birbiriyle çarpıyoruz. Eminim çıkan sonuç sıfıra çok yakın bir şey olur, değil mi? Çok yakın olur sıfıra. O zaman ifadenin bu kısmı sıfıra yakın bir sayı olacak. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. x yükseldikçe ifadenin bu kısmı sıfıra yaklaşıyor. Pekala, burası sıfıra çok yakın. y 1000 de 2'ye yakın bir şey olur. Bunu şöyle düşünün, x büyüdükçe bu kısım sıfıra yaklaşıyor, değil mi? Bu kısım sıfıra yaklaşıyor. Elimizdeki işlemle 2 eksi sıfıra çok yakın bir ifade haline geliyor. O halde x büyüdükçe y 2'ye yaklaşacak demektir. Peki bu grafiklerden hangisi buna yakın bir hareket gösteriyor? Bariz bir şekilde sağdaki x büyüdükçe y'nin giderek 2'ye yaklaştığını görüyoruz. O halde en sağdaki grafiğin y eşittir 2 eksi 1 bölü 3 üzeri x olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyonun x küçüldüğündeki davranışını da inceleyebiliriz. x küçüldükçe ne olur? 1 bölü 3 üssü oldukça negatif bir değer, 3 üssü oldukça büyük pozitif bir değere eşittir x daha negatif bir değer aldıkça bu kısım 3 üssü giderek daha pozitif bir ifade haline gelir. Bunu da 2'den çıkarıyoruz. O halde y giderek daha büyük bir negatif sayı olur. Bunu x daha negatif oldukça y de daha negatif olur şeklinde ifade ederiz. Bu da ifadeye uyar. Buradaki ikinci fonksiyona bakalım. y eşittir 1 bölü 2 üzeri x eksi 2. İlk olarak y sıfırın ne olduğuna bakalım. y sıfır eşittir. 1 bölü 2 üzeri 0 eksi 2. Bu da 1 eksi 2'ye yani eksi 1'e eşittir. Bu fonksiyon için ilk iki grafik uygun olabilir. x sıfır eşitken y eksi 1. İkinci grafikte de aynı durum geçerli. Ama gelin bu fonksiyonun davranışına bakalım. x daha büyük değerleri aldıkça y nereye yaklaşıyor? Aynı ilk fonksiyonda olduğu gibi burada da kesirli bir ifade var. 1 bölü 2 giderek daha büyük değerlerle üs alıyor. Bunu şöyle düşünelim. x daha büyük değerleri aldıkça kutu içine aldığım ifade giderek sıfıra yaklaşacak. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Hızla sıfıra yaklaşır. Burası sıfıra yaklaştıkça y de eksi 2'ye yaklaşır. Yani x büyüdükçe 1 bölü 2 üzeri x sıfıra yaklaşır. y de yukarıdan eksi 2'ye yaklaşır. Bunu nerede görüyoruz? Hangi grafikte var bu? İkinci grafik gibi görünüyor. Zaten dediğim gibi adaylarımız ilk iki grafikti. 
x sıfırken y eksi 1'di. Burada x giderek büyürken y eksi 2'ye yaklaşıyor. Zira kutu içine aldığımız bu ifade giderek daha küçük bir değer alıyor. O halde bu fonksiyonun grafiği bu ikinci grafik. x daha büyük negatif bir değer aldıkça 2 pozitif bir değer olarak artıyor. Yani x negatif bir sayı olarak büyüdükçe y pozitif bir sayı olarak büyüyor. Pekala, iki tane kaldı. y eşittir 2 üzeri x. Bu herhalde en kolayları. y 2'nin x'inci kuvvetine eşitmiş. x 0'a eşitken y 1'e eşit olmalıdır. Üçüncü grafikte aynen bunu görüyoruz. Bu en basit üslü fonksiyon tipidir. x arttıkça y de artar. Burada gördüğümüzde klasik bir üslü grafik şeklidir. x daha negatif değerleri aldıkça 2 negatif bir değer olarak büyür. Düşünün, y eksi 10'u bulalım ki eksi 10 çok da büyük bir negatif sayı değil. 2'nin eksi 10. kuvveti. 2'nin eksi 10. kuvveti 1 bölü 2'nin 10. kuvvetine eşittir. Yani x giderek daha negatif oldukça bu ifade giderek sıfıra yaklaşır. Bu fonksiyonun grafiği belli. Bu belli ki üçüncü grafik. Evet, geriye kalan tek fonksiyon ve tek grafik var ama biz yine de çözelim. Burada işlem sırası önemli. Eksi 3 üzeri x biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Eksi 3'ün x'inci kuvveti mi yoksa 3 üssü x'in negatif hali mi? Kendimize işlem sıralamasını hatırlatalım. Öncelik sıralamasında işlemlerin öncelik sıralamasında parantezlerden önce üsler gelir. Bu yüzden üssü önce yaparız. 3 üzeri x'i alırız ve negatifini sonra buluruz. Bu da klasik bir üslü fonksiyon ama negatif olduğu için x ekseni üzerinde ters çevireceksiniz. İlk grafik aynen bu şekilde. x büyüdükçe 3x de daha büyük bir değer haline gelecek. Ama daha sonra negatifini alacağız. O zaman y giderek küçülecek. Aynı şekilde x daha negatif bir değer aldıkça 3 üzeri x sıfıra yaklaşacak. x sıfıra eşit olduğunda 3 üzeri sıfır 1'e eşit. Önünde de negatif işareti olduğuna göre y eksi 1'e eşit olacak. O halde bu grafik y eşittir eksi 3x'tir.